Hello my friend and welcome again to our channel. Our uh, dish for today is a spinach soup, but we will prepare it on the Iraqi way. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى اصدقائنا اليوم راح نحضر مرقة السبانخ على الطريقة العراقية. We will start with the ingredients. We need like almost 300 gram of spinach and 200 gram of chickpeas. Uh, 200 gram of meat for the meat lover. If you are vegan or vegetarian, you can exclude the meat from the dish. Uh, we need like uh, 800 gram of tomato sauce and uh, two big food spoon of tomato paste and almost half bouquet of um, dill or baby dill. راح نبدأ بالمكونات للطبق اليوم نحتاج تقريبا 300 gram من السبانغ. السبانغ الخضراء و 200 غرام من الحمص 200 غرام من اللحم بالنسبة للنباتيين يقدرون يلغون اللحم من الوصفة نحتاج تقريبا 800 مل من عصير الطماطة أو صوص الطماطة يعني طماطة معصورة تقريبا ملعقتين كبيرة من معجون الطماطة وتقريبا نص باقة شبنت شبنت أو شبنت Uh, for the spices, we will use uh, two dry lemon and uh, half a spoon of salt and half a spoon of uh, black pepper. بالنسبة للبهارات راح نستخدم حبتين من النومي بصرة أو الليمون المجفف من نصف ملعقة ملح ونصف ملعقة فلفل أسود. For the meat, I uh, boil it before uh, starting for like uh, one hour to just get soft. قبل ما بديت بالطبخ طبعا غليت اللحم لمدة ساعة تقريبا أو أقل شوية حتى بس يكون طري من نستخدمه بالطبخ خلينا نشوف شنو راح تبلش الطبخ. We start our recipe. We put like almost two spoon of oil. to fry the meat. راح نحط زيت حتى نقلل اللحم شوية تقريبا لمدة دقيقة أو دقيقتين. We will fry the meat for like uh, one to two minutes. Then we will add the spinach. After frying the meat for one to two minutes, we will add the cilantro. The dill. بعد ما نقلل اللحم لمدة دقيقتين تقريبا راح نضيف نبات الكبد. And we fry it together and we fry it together for like one minute. After frying the meat and the dill for like one to two minutes we will add the spinach. بعد ما قللنا اللحم مع الشبت لمدة تقريبا دقيقة لدقيقتين راح نضيف السبانخ. Uh, I didn't cut the spinach to uh, I like to use it whole. ما قطعت السبانخ أحب أستخدمها تكون السبانخ غاية بالشكل الكامل. طبعا هذا ال البيبي سبينج اللي هو يكون حجم أصغر من السبانخ العادي. We fry it like together for. Uh, Two to three minutes until the spinach get, get down and uh, melt. Not melt, but get too soft. طبعا راح نخلطها شوية مع بعض لمدة دقيقتين ثلاث دقائق لحد ما يذبل السبانخ. After almost two minutes to three minutes, we see the spinach get down, like settled. Uh, now we will add the chickpeas. بعد ما ذبلنا شوية السبانخ راح نضيف الحمص. For the chickpeas I used a canned chickpeas, but a friend asked me like if she can use the dry one. Yes, but you need to put it in water like one night before, like in the night before preparing the dish. You can put it on the water and it will be ready the next day. بالنسبة للحمص أنا أستخدم حمص معلب أسهل بالطبخ. بس اللي عندهم حمص 
يا بس جاف تقدرون تنقعوه تقريبا بمي قبل ليلة وتستخدموه ثاني يوم We will let it like together for two to three minutes more. Then we will add the tomato sauce. راح نخليها تقريبا مع بعض شوية تقلي بالزيت لمدة دقيقتين أو ثلاثة وبعدين نحط ال ال عصير الطماطم. Before adding the tomato, we will put the spices, the dry lemon, the black pepper, and the salt. And we stir it all together to seize the vegetables. راح قبل ما نحط عصير الطماطة راح نحط البهارات ونحركها جيدا حتى تأخذ المكونات كلها تأخذ البهارات. Now we will add the tomato sauce. راح نضيف عصير الطماطة. For tomato sauce, you can buy it ready as a can from the supermarket, or you can do it by yourself by putting the tomato in the mixer and make it juice. طبعا عصير الطماطم أنت تقدر تشتري جاهز من السوبر ماركت أو تحضر بنفسك بتعصر طماطة بالخلاط وتصفيها من البذور وتستخدمها. We will add almost the same amount of the the tomato sauce, like 500 ml of water, only to let it vibrate, evaporate, and then we will have the thick tomato, thick soup. طبعا راح نضيف تقريبا 500 ml من الماء ونتركه يتبخر حتى نحصل على مرق ثخين ومجانس. Adding like almost 500 ml of the water. Then we will add the tomato paste. We added about 500 ml of water, and we are going to add some ground tomatoes. We are stirring together to help to dissolve the tomato paste. Then راح نحط معجون الطماطة ونحركها حتى نتأكد إنه معجون الطماطة كلها ذاب ونغطيها تقريبا لمدة ربع ساعة أول شيء على نار عالية بعدين نجي نطل عليها. We will cover it and we will let it like for fifteen minutes on high fire. Then we will come and check the status of it. After the 15 minutes on high heat, we take the heat to the mid-low. So if we assume that we have from 1 to 10, we put it on 3. بعد تقريبا ربع ساعة على درجة حرارة عالية قللنا درجة الحرارة تقريبا إلى الربع. يعني إذا عدنا مقدار الحرارة من واحد إلى عشرة نحطه على ثلاثة. نحركها جيدا. ونسكرها ونعوفها تقريبا لمدة ثلاثين دقيقة. After we stir it again, we put it on the mid fire as we mentioned, and we will cover it and we let it for thirty minutes. After the thirty minutes on the mid low fire, تقريبا بعد ثلاثين دقيقة على درجة حرارة ربع أو متوسطة ناصية تقريبا راح نفتح القدر ونحرك المكونات. We will stir the ingredients. We see like it get the shape that we need. راح نلاحظ إنه جانسة وعقدت مثل ما نقول بالعراقي. Now we will turn off the fire and we will cover it and let it rest for like fifteen minutes before serving it. الآن بعد ما عقدت راح نطفي النار ونتركها تقريبا لمدة ربع ساعة حتى تقدر وبعدين نقدم الطبق. And this will be the final shape for the spinach soup. We let it rest like after we turn the fire for fifteen to twenty minutes, then we serve it in the dish. هذا راح يكون الشكل النهائي لمركب السبانخ. 
طبعا خليناها ترتاح بالقدر لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل ما قدمناها بالطبق And generally uh, the Iraqis they serve the spinach soup with uh, white rice وبالعادة احنا بالعراق نقدم السبانغ مع الرز الأبيض صحة وهنا بونابيتين